ya mwisho kwa rusa yako jamhuri ya muungano wa Tanzania nawashukuruni sana nawashukuruni sana kama nilivyotambulishwa naitwa engineer Aaron e, ni mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dodoma nawashukuruni sana kwa uwepo wenu kwa siku ya leo kwa ajili ya kusikiliza ni kitu gani tunakifanya katika sekta ya maji katika eneo la Dodoma nakumbuka mara ya mwisho tumekutana hapa ilikuwa ni tano mwezi kama huu huu mwaka jana ambako tulizungumza mengi e, kwa maana ambao tumekwisha kuyafanya na ambao tunalenga kuyafanya katika kuhakikisha kwamba Dodoma inaendelea kuwa salama katika masuala mazima ya maji. Lakini nianze na utangulizi. Naamini mnafahamu kwamba mamlaka nyingi za maji hapa Tanzania zilianzishwa mwaka nane kufuatia ya e, mabadiliko ya sheria namba tano ya mwaka saba Hapo ndipo hata duasa ndivyo ilivyoanzishwa na tukaanza kufanya kazi katika maeneo ya mjini. Kwa hiyo duo maeneo yote ya mjini lakini pia na usafi wa mazingira katika maeneo hayo ya mjini. Kwa kwa maana ya eneo ambao tunalihudumia kama Dodoma ya Duasa tunahudumia Dodoma mjini, tunahudumia maeneo ya Bahi, tunahudumia Kongwa mjini, tunahudumia Chamwino mjini, lakini pia siku za karibuni e, mwezi wa mbili mwaka jana tumeongezewa eneo lingine la e, Kibaigwa kuna kibaigu ambayo iko kilomita na saba kutoka hapa iko chini ya duasa na tunafanya kazi nzuri sana katika eneo hilo ndugu zangu waandishi katika e, mamlaka yetu tumekuwa tukiendelea kupanga mipango yetu na kuitekeleza ili kuhakikisha kwamba huduma inaendelea kuboreka na mipango hii ni ya muda mfupi lakini kuna ya muda wakati na kuna ya muda mrefu ambayo inalenga kuhakikisha kwamba sasa Dodoma inaenda kuwa fahari ya Watanzania na inaenda ku reflect ule uhalisia wa makao makuu ya nchi. Katika mipango yetu tumekuwa tukifanya mambo mbalimbali ambayo yanajumuisha e, matumizi mazuri ya takwimu zilizopo ili tuweze kupanga vizuri na kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma ya afya hii. Na kwa kwanza nianze na eneo la, la Dodoma mjini. Katika haya maeneo yote ambayo ni miataja nianze kwa kutoa E, taarifa ya Dodoma mjini hapa tulipo na naamini waandishi wengi mnakaa Dodoma mjini wengine ni majirani zangu na waona hapa ila siwasemi e, kwa Dodoma mjini kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 tuna wakazi wasiopungua 765 na katika wakazi hao wa 765 Dodoma kwa maana duasa tunahudumia takriban wateja laki tano watu kama laki tano kwa katika watu laki tano wako ndani ya kata 30 kati ya na moja na sisi tumegusa kata 30 kati ya na moja na hizi kata ambazo tumezigusa 30 kati ya na moja ni nyingine ni asilimia moja nyingine tano, tisina nane zipo ambazo tumegusa kidogo mpaka kwenye asilimia ishirini kwa hiyo katika maeneo ambayo watu wapo katika hizo kata 30 ndo tunagusa eh, tunahudumia kama watu kama laki tano sasa watu wote walio katika maeneo hayo wanahitaji maji kiasi gani? Ni lita milioni 133.4 e, kwa siku. Hayo ndio mahitaji halisi ya watu walio katika eneo la Dodoma mjini. Lakini uwezo wetu wa kuzalisha maji ni kiasi gani? Kwa sasa hivi katika vyanzo vyetu vilioko mzakwe naamini mnaifahamu Kutupola ambayo naamini siku moja inabidi tupate tama hata fursa mkaitembele mkaione tunapozungumzia Kutupola ni ipi inabidi mfiki <coughs> wengi waandishi wamefika lakini baadhi nafikiri baada hawajaweza kufika kuona tuna chanzo cha Kutupola lakini tuna chanzo cha Ihumwa ambacho ndo kinahudumia mji wa serikali na maeneo ya Iyumbu mpaka Nzuguni Njedengwa pia lakini tuna chanzo kingine cha Iyumbu ambacho ndio kinahudumia eh, specifically eh, hospitali ya Benjamin Mkapa lakini pia na chuo kikuu cha Yudom. Kwa hiyo ndio vyanzo vyetu uwezo wake wa kuzalisha ni lita milioni 68.7 kwa siku. Kwa hiyo utaona kwamba tuna deficit ya almost lita mili, eh, milioni 64 plus. Ambo almost ni 50%. Huo ndio uhaba wa maji tuliokuwa nao. Kwa hiyo mahitaji ni lita milioni 133 tunazalisha lita milioni 68.7 eh, lakini tuna uhaba wa lita milioni kama 64 hivi sasa watu ambao tumeweza kuwafikia ambao wanagusa katika watu walioko Dodoma watu ambao at least wanagusa maji ya Dodoma ya, ya duasa hata kama ni mara moja kwa wiki ni asilimia tisina moja asilimia tisina moja wakazi wa Dodoma wanagusa maji ya ya duasa sasa mtu mwingine anaweza kusema asilimia tisina moja kivipi 
ni kwa njia mbalimbali za migao. Tunatoa maji kwa migao. Wastani wa utoaji wa huduma kwa siku ni masaa kumi na tatu Kwa siku. Sasa hii wastani wa masaa kumi na tatu inaweza sio kwamba kila mtu ayapate kwa masaa kumi na tatu Kwa hiyo tunaweza tukafanya labda siku nzima kwa eneo fulani masaa yote kumi na mbili ambao tutakuwa tunawatoa huduma mpaka kumi na nane wakati mwingine. Na siku inayofuata tunapeleka upande mwingine lakini ukijumlisha yote wakatafuta wastani wa utoaji wa huduma kwa kwa kwetu hapa ni kati ya masaa kumi na mbili mpaka kumi na tatu ndo tuna tuna tunatoa huduma hiyo. Na hiyo inaendana sambamba na upatikanaji uzalishaji wetu ambao ni asilimia almost ya msini ya ya mahitaji. Sasa nizungumzie mipango ya Dodoma hapa mjini. Tunaenda kufanya nini ili kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma hii? Eh, tulipokutana tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2022 nilizungumzia mipango ya uchimbaji wa visima katika maeneo ya pembezoni ikiwemo nzuguni naomba kutoa taarifa kwamba uchimbaji wa visima katika eneo la nzuguni ulikamilika kwa asilimia moja visima vimechimbwa vitano katika eneo la nzuguni na maji tuliyopata pale e, ni kama lita milioni saba nukta sita ambayo tunaweza kuyazalisha kwa siku na yanaenda kutupunguzia e, uhaba kwa asilimia saba hivi. Kwa hiyo ukiangalia e, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya watu walioko nzuguni maji tuliyopata watatumia nusu tu ya maji yote tuliyopata. Yaliyobakia yanaenda kuboresha hali ya upatikanaji wa maji katika maeneo ya jirani ikiwemo kisasa nyumba tatu pale eneo la Mwangaza elo lakini pamoja na maeneo ya pembezoni ya Ilazo mpaka Swaso wote watapata unafu kupitia mradi ule wa nzuguni. Hasa hiyo ilikuwa ni phase ya kwanza. Hii nzuguni inakamilika lini kwa sababu wengi wamekuwa na interest ya kwa nini nzuguni inakamilika lini inakamilika lini. Ndugu zangu ni tulivyokamilisha uchimbaji wa visima, tukafanya kazi ya usanifu. Baada ya kufanya kazi ya usanifu, tukatangaza tenda. Tukapata wazabuni na wako kazini. Tulisaini mkataba nao tarehe tano mwezi wa tatu wakaanza kazi rasmi ya kutekeleza ule mradi na deadline ya kukamilisha mradi huo ni mwezi wa nane tunakamilisha mwezi wa nane of course kulipo na delay za hapa na pale tuli delay some ya kwenye payment za advance payment kwa sababu ya complications hizo kuwepo kwa baadhi ya watu kutokuweza kuwasilisha hizo benki guarantee mapema lakini baada ya wao kuwasilisha zile benki guarantees mapema tuliweza kuwalipa na wameanza kufanya kazi na tunavyozungumza sasa hivi mradi umefikia asilimia na sita nguzo za umeme tanesi kwa napeleka sasa hivi anaweza kuwa amefikia asilimia themanini transformer sita za kuendesha pampu zinazo zitakazofungwa pale zishazalishwa pale tena na Arusha na weekend hizi nasafirishwa kuja Dodoma pampu zote za kuendesha kuzalisha maji na kusukuma zishafika zote ziko Dar es Salaam zishakuwa kiliadi bandarini hizo kwenye ni kusafirisha kuleta Dodoma Mabomba yote kilomita nane nukta sita ambayo yatakiwa yarazo kwa ajili ya collect maji, kusafirisha maji na kusambaza maji yote yashafika asilimia tano ibakia tano ambayo naamini eh, kabla mwezi huu haujaisha yawezekana au wiki ya kwanza ya mwezi unaofuata yote yatakuwa yamefika ili tuweze kukamilisha. Vibanda vya kuendeshea pampu kwa maana panel house, pampu house zote zimekamilika kwa asilimia tano kwa hiyo tumeagiza matenki pia matenki tunaenda kufunga pale ni galvanized au steel tanks nyingine. Kwa matenki pale mawili tunajenga. Ya lita 500 la, la jingine iko pale upande wa jeshini juu lita la milioni tatu Tayari tanki la lita 500 la limefika bandarini ni kwenye level ya clearance. Na jingine la milioni tatu linafika. Kwa hiyo tunawakika ndani ya mwezi wa nane litakuwa limefika na kuwa installed. Kinachoendelea pale site ni ujenzi wa zile base ambazo zitabeba matenki. Watu walikuwa na wasiwasi kwamba matenki haya ni galvanized je uh, uh, yataweza kwa nani mjajenga ya zege. Ni kwa nini hatujajenga ya zege? Ni maswali na yajibu kwa sababu yamekuwa yakiulizwa. Tumejenga matenki ambayo ni yatakuwa ni ya pembe nne kwa maana rectangular sio ya ya, ya ya zege kwa sababu moja. Nzuguni tumechimba visima vile kwa haraka sana. Kama hatua ya, ya kwanza na tukapata maji na hayo ndio tunaenda kuyaendesha kuyazalisha ili yaweze kutusaidia katika kipindiki lakini tumefanya study nyingine zaidi katika lile eneo la nzuguni tumegundua kwamba tunaweza kupata maji mengine mengi zaidi kwa hiyo kinaenda kufanyika matenki ya ambayo yanakuwa assembled site unaweza ukali extend ukaliongezea ukubwa kwa hiyo nia na madhumuni ni kwamba 
maeneo yale ambayo tumejenga matenki yale matenki yatakuwa extended kulingana tunavyopata maji leo tenki ni la lita 500 inaweza kaenda mpaka milioni mbili Lia la milioni tatu inaweza mpaka milioni sita kulingana na availability ya maji kwa hiyo tunavyozungumza sasa hivi tarehe thelathini ya mwezi uliopita tumesaini mkataba na contractor anaitwa PNR kwa ajili ya kuanza uchimbaji wa visima vingine vitano ambavyo vitaenda deep zaidi kwa ajili ya kupata maji mengi zaidi amewasilisha taarifa zake za VAT exemption kwa hiyo zinaendelea na naamini ataingia site muda wowote kuanzia mwezi unaoanza ili tuongeze visima vingine baada ya kuzungumzia nzuguni kwa hiyo wakazi wa nzuguni wakae mkao kula e, ndani ya mwezi wa nane mwishoni hapo mambo yanakuwa bamba mambo yatakuwa yako vizuri na watasahau na naweza kusema kabisa kwamba inawezekana nzuguni ikawa ni the best place kuliko eneo lingine lolote la Dodoma baada ya mradi ule kukamilika kwa hiyo tutaenda kwenye fezi ya pili nimeizungumza ya PNL amesha saini mkataba mwezi ujao anaanza e, uchimbaji wa visima lakini pamoja na kwamba atachimba visima nzuguni atachimba visima pia eneo la Yumbu tunataka kuongeza maji katika eneo la e, chuo kikuu cha Dodoma. Chuo cha kikuu cha Dodoma kina capacity ya kubeba watu wasiopungua 45. Na sasa hivi kwa sababu akijafikia kwenye full capacity kiko kwenye almost 35 hivi watu 35. Maji tunayopeleka ni wastani wa lita 70 kwa kila mtu. Ni, ni lita sabini kwa kila mtu kwa siku. Na katika nchi zinazoendelea unatakiwa kutoa maji chini ya lita 60 mpaka 120 kwa siku. Sisi tunapeleka lita sabini Lakini kwa institutions kwa nature ya wanafunzi na binadamu tunatakiwa tu adjust mpaka lita 120. Hapo ndipo chuo kitakuwa salama. Kwa hiyo tumesha survey na ataenda kuchimba visima pia huko. Na Ruasa na compliment kwa kushirikiana na VC wa chuo kikuu Yudo lazima tumshukuru ametusaidia sana kupushi agenda hii. Kwa hiyo tunaenda kuhakikisha kwamba chuo cha Dodoma kinapata maji ya kutosha ili kusuepo na migao katika eneo lile. Lakini tunaenda kuchimba pia visima eneo la Nara. Tutachimba visima eneo la Michese pia upande wa Veyula kwa ajili ya kuongeza maji yanayokuja mjini. Kwa hiyo hii ni mpango wa dharura ambao unaenda kutupelekea kupunguza tatizo la maji. Na naamini e, baada ya mwaka mmoja tukikutana tena mwaka kama mwezi kama huu mwakani tutakuwa na jambo la kuzungumza juu ya haya yanayoyasema. Lakini tuna mradi mwingine ambao tunaoita Zuzu Nara. Tunaenda kuchimba visima nu, na pale eneo la Zuzu. Tumepata maji pale pia. Tulichimba kisima kimoja cha uangalizi tukapata maji yasiyopungua lita e, 1070 kwa saa. Kwa hiyo pale tuna aim kuchimba visima vingine vitano. Nia na madhumuni ni kuongeza maji e, barabara ya kwenda Iringa Road. Kwa sababu Dodoma inakuwa kuelekea barabara zinazotoka ndani ya Dodoma, kuelekea Dar es kuelekea Iringa, Arusha, e, Singida. Kwa hiyo upande wa Iringa Road tuna mradi huo wa Zuzu Nara ambao tunalenga kupeleka pia maji upande wa Nara viwandani kule. Mradi huu una bilioni 14. Utekelezaji wake. Sasa na serikali shatu kwa kwamba lazima tutekeleze mradi huo. Kama mradi wa muda mfupi. Sasa uchimbaji wa visima utafanyika ndani ya mwaka huu wa fedha lakini uendelezaji wake utaendelea. Lakini sambamba na hilo tumeanza tayari phase ya kwanza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kiwanda kilichojengwa kule cha mbolea Intracom kinapata maji ya kutosha na tumepata maji ya kutosha ambayo yatatoshereza kiwanda hicho kwa masaa manne lakini na mengine yanahudumia wananchi priority namba moja ni wananchi. Kwa hiyo maji tuliyopata robo ndio yatatumiwa na kiwanda lakini yaliyobakia yote yanaenda kwa wananchi. Tunashikiana wenzetu wa Tan Road kupitia mradi wa maji au wa Ring Road wa barabara na wenyewe na component ya maji. Kwa hiyo tuna link Duasa na Tan Road katika miundo mbinu hiyo kuhakikisha kwamba wananchi wote wa Nara wanaendelea kupata maji katika phase ya kwanza wakati tutekeleza mradi huu mkubwa ambao utahudumia mpaka eneo lote la viwanda. Lakini tuna mradi wa e, upanuzi wa wa mtandao ukisha pata maji maana yako unakuwa na confidence ya kupanua mtandao ili watu waweze kupata maji katika maeneo husika lakini kama una maji ukipanua mtandao maana yake utawekea mabomba lakini hata toa maji jambo ambalo linakuwa ni hatari kwa hiyo unaweza kwa kwamba katika baadhi ya maeneo tuna speed ndogo ya kupanua mtandao kwa sababu hata ukipanua kama una maji ya kutosha unaenda kutengeneza tatizo lingine kwa hiyo huu mradi tunao tayari na serikali ishatufadhili e, na tumepokea Mwishoni mwa mwezi wa sita tumepokea bilioni kama mbili nukta nne kwa ajili ya kuanza kutekeleza mradi huu ambao una thamani ya shilingi bilioni nne nukta moja Kwa hiyo hii na eneo inaenda kufanyika katika maeneo bado ambayo bado hajapata mtandao na yawezekana priority katika maeneo ambayo tumepata maji ni nzuguni. Kwa hiyo production ya mabomba ishaanza kule viwandani yanapofika priority inaweza kuwa ni eneo la Yumbu kwa sababu tayari kuna uhakika wa maji lakini pia na nzuguni ambao tayari kuna uhakika wa maji 
yale maeneo ambayo yote haya yajafikiwa eneo la nzuguni yatafikiwa lakini pia na yumbu ambayo haina mtandao kuna baadhi ya maeneo yashafikiwa lakini mengine bado yatafikiwa sasa yumbu itaenda kuimprove vipi kwa sababu na kwenye kuna mgao nzuguni tunapeleka maji kutokea pale njedengwa ambayo ndio inahudumia na yumbu mara nne kwa wiki sasa kama tunapeleka maji mara nne kwa wiki nzuguni kisha kuwa na maji yake maana yake zile mara nne zote kwa wiki zinabakia yumbu kwa hiyo automatically kwa mlika wa mradi wa, uh, wa nzuguni utaboresha huduma katika eneo la yumbu na yumbu yote ile ambayo imepimwa itakuwa na mtandao wa maji na itakuwa na maji wa kutosha. Lakini huu wa makutupa la Veyula kuna thamani ya milioni nne na yenyewe tunaanza kuanza uchimbaji wa visima ndani ya mwezi unaoanza na naamini tunapokutana wakati mwingine e, tutakuwa na progress. Sasa hii miradi yote itasaidia nini? Nimezungumza water service coverage ni asimia tisina moja na service hours muda utoaji huduma ni masaa kumi na tatu kwa siku. Lakini miradi hii yote inaenda kutupeleka wapi? Inaenda kutuhakisha kwamba tunaongeza service coverage yetu kufikiri asimia tisina tatu. Ndani ya mwaka 2024. Lakini tunaenda kuongeza muda wa huduma kutoka masaa kumi na tatu mpaka kumi na tisa. Hiyo itakuwa imeleta unafuu kiasi fulani kwa wananchi. Lakini ni mipango ya muda mfupi wakati serikali ikitekeleza miradi mikubwa ya kutoa maji ziwa Victoria lakini pia na upande wa ujenzi wa bwawa la Falco ambao umekuwa mkirisikia Sasa hiyo ilikuwa ni mipango ya muda mfupi. Nizungumzie kidogo mipango ya kitaifa ambayo inalenga kuongeza maji katika jira Dodoma. Naamini mmekuwa mkisikia sana Falco. Tumeshazungumzia na tulivyozungumza hapa tarehe 25 mwezi wa saba mwaka jana, tulizungumzia mradi huu wa Falco wa Dodoma. Bila shaka mungependa kupata progress ya mradi huu. Kipindi kile tulikuwa tujapata fedha sasa hivi tumepata fedha tayari ya kuanzia mradi. Tumepata dola milioni tatu ambazo sasa kama na bilioni kama tatu na kwa ajili ya uanzaji wa ujenzi wa bwawa lile. Baada ya kupata fedha hizi kupitia Benki ya Maendeleo ya Afrika, huyu ni mkopo wa Mashariki na Fuu, kupitia Benki ya Maendeleo ya Afrika ndio inafadhili mradi huu. Kazi zinazofanyika ni nini? Usanifu wa lile bwawa ulikuwa ushafanyika. Lakini ulivyofanyika ulikuwa kabla ya serikali kuhamia Dodoma. Kwa hiyo Wizara ya maji imeona kwamba sibu sala kwenda kuchukua maji yale ambayo yalikuwa yamesanifua mwanzoni na hali increment ya watu huko haiye ndani na kile kichwa kwa kimetengenezwa. Kwa kinachofanyika ni ku revise ile feasibility study. Lazima iwe revised, ipitiwe upya. Mwanzoni tulilenga kuchukua maji yasiyopungua lita milioni na nane kwa siku. Utaona lita milioni nane kwa siku kwa kipindi kile eh yalikuwa ni maji mengi sana ambayo ungeweza kuipeleka Dodoma miaka hamsini ijayo lakini kwa sasa hivi muone kwamba so far tuna deficit ya lita milioni 64. Ukileta lita milioni 128 unabakiza ngapi na itakupeleka kwa miaka mingapi? Kwa hiyo kama bado tunaendelea kufikiria Dodoma ya miaka hamsini ijayo lazima tu revise tuweze kuleta maji aidha yasiyopungua lita milioni 20 200 mpaka 250. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanyika ni hicho. Kwa hiyo baada ya kupata hizo fedha mchakato ilianza na tayari tayari Evaluation ya consultant ambaye anataka kufanya kazi hiyo ishafanyika. Kwa hiyo document iko benki ya Maendeleo ya Afrika kwa ajili ya kupata no objection. Kwamba wakisema endeleeni ni kusaini mkataba tu. Huyo mtu aingie site afanye kazi. Tayari ishafanyika feasibility ni kuirevise. Ilifanyika mwaka 2015. Kwa hiyo kazi yake itakuwa kubwa atatumia miezi sita tu kukamilisha hiyo kazi. Baada ya hapo tunaenda kwenye hatua ya pili ya kupata contractor ambaye atajenga tuta la kuzuia maji katika lile eneo. Lakini pia atajenga mtambo wa ku safisha maji kwa ajili ya kuleta dodomo. Kwa hiyo component ya pili itakuwa ni mabomba ya usafirishaji lakini pia na miundombinu ya usambazaji maji katika maeneo ambayo bado hatujafikia. Katika kuwezesha kazi hii mnafahamu kabisa serikali ilishalipa fidia kwa ajili ya wananchi kuama. Isiyo pungua bilioni 7.8 ilishalipa kabisa. Kwa wananchi wote walishahamishwa kule na walikuhamishiwa visima vya maji vimechimbwa, shule zimejengwa. Tunashukuru sana. E, wilaya ya Chemba, mashauri ya Chemba pale wanatusaidia sana kwa kwamba hizi shughuli zina, zinafanikiwa na kazi inaendelea. Kwa hiyo mradi huu ukikamilika utahudumia Dodoma mjini hapa tulipo lakini utahudumia wilaya ya Chemba, utahudumia wilaya ya Bahi lakini na Chamwino. Kwa hiyo maeneo yote haya yatakuwa yako na maji ya kutosha kupitia mradi huu. Mradi huu tunategemea kwamba ukisha anza implementation yake utakamilika ndani ya miaka kati ya miaka mitano mpaka sita miaka mitano mpaka sita kwa sababu lazima ujenge bwawa lazima ujenge mtambo wa kuchuja kusafisha maji lakini pia mifumo ya kusafirisha na kusambaza lakini kuna muda wa kujaza bwawa pia 
lazima mvua zinyeshe za kutosha kuhakikisha kwamba lile bwawa li, linajaa kwa hiyo shughuli za awali zinazoanza katika mkataba ya awali ambayo inaenda kusainiwa siku za karibuni yawezekana ndani ya mwezi unaoanza e, kuna ile ya kulinda chanzo catchment protection maana hayo maji yanakotoka kule juu kuna shughuli za kibinadamu zinaendelea ili kulinda bwawa lisije likaingiliwa na tope lazima kuwepo na shughuli za kulinda bwawa chanzo cha maji kwa hiyo shughuli za kilimo za e, ufugaji kule juu zitaanza kuzuiliwa na kuweka mikakati mizuri ya kuwapa maeneo mbadala au shughuli mbadala watu wanaofanya kilimo kule ili wasiendelee kuchafua wasije kuchafua kile chanzo cha maji nimezungumzia huu mradi wa Falkwa nizungumzie sasa mradi wa Ziwa Victoria mnafahamu kabisa kwamba wizara ilishafanya ile e, pre feasibility study kwa maana ya usanifu wa awali kuhakikisha kwamba kujua kama kuna uwezekano wa kuchukua maji ziwa Victoria ni kweli uwezekano huo ulionekana kwamba upo na ilionekana kwamba makadirio ya gharama ya awali ilikuwa inaenda kwenye kama trilioni moja nukta mbili kwa ajili ya kujenga mfumo wa kusafirisha maji kutoka ziwa Victoria kuleta mpaka Dodoma kupitia Singida lakini pia kuhudumia uh, kilomita mbili kila upande ambako bomba litakuwa linapita ili wakazi wote wa maeneo yote vijijini huko waweze kupata maji umradi unaendelea na tayari ushatangazwa na tunavyozungumza jana ndo timu ambayo inataka kubidi au kuomba kazi hiyo ya usanifu wa mradi huo ambayo itakuwa ni detailed ndio imekamilisha kazi ya kutembelea maeneo yote imeanzia kwenye chujio ambako itajengwa Mwanza imepita maeneo ya Ilele kupitia Mea tu Singida mpaka Dodoma kwa hiyo wamemaliza jana na mimi timu yangu mtu mmoja ameshiriki ambayo sisi tum, kama counterpart wa wizara tumeshiriki kuona au ambao wamekuwa interested kufanya feasibility study ambayo itakuwa detailed wamekumaliza kazi yao ya kupitia kwa hiyo soon watawasilisha documents kwa ajili ya kuendelea kwenye hatua za mbeleni kwa hiyo tunapozungumzia maji katika jiji la Dodoma kwa maana ya Dodoma mjini hapa hiyo ndo mipango serikali bado haijasimama inaendelea na nia thabiti tunaiona kwa sababu kitendo cha kupatikana hiyo dola milioni tano kwa ajili ya kuanza ujenzi wa bwawa la Falkwa ambalo limeanza kuzungumziwa toka enzi za ukoloni lakini katika kipindi hiki hizo pesa zimepatikana sasa hiyo inatupa moyo kwamba serikali iko pamoja na sisi kama duasa kuhakikisha kwamba tunaweza kuwahudumia wananchi wetu ipasavyo kwa hiyo tuna hope kila kitu kitaenda vizuri na sisi hatulali katika kuhakikisha kwamba hilo linatekelezeka hiyo ilikuwa ni Dodoma mjini sasa sisi tuna eneo lingine la Chamwino cha mwino lazima na wenyewe watusikie kwa sababu ni maeneo ambayo tumeongezewa kama duasa zilikuwa ni mamlaka za maji lakini zinaonekana kwamba zi, zina changamoto ikabidi duasa kuchipu in sasa lazima tuzungumze na wasikie wajue tumefanya nini katika maeneo hayo cha mwino ina watu 44000 na, na mbili kama na tisa lakini eneo tunalo lidumia kwa, kwa mjibu wa jie ni tuliyokuwa nayo ni cha mwino yenyewe e, kuna buigiri kuna msanga mwegamire pamoja na chinangali hayo ndo maeneo ambayo tunayohudumia katika eneo la Chamwino. Sasa mahitaji ya maji cha Mwino ni lita milioni 4.5 e, kwa siku. Hayo ndo mahitaji ya maji cha Mwino. Wakati tunaingia pale hali ya upatikanaji wa maji katika eneo la Chamwino ilikuwa ni asilimia 44. Hiyo ndo ilikuwa upatikanaji wa maji. Lakini kuna kazi kubwa imefanyika pale. Tumechimba visima kama kumi na moja eneo lile la Chamwino tumepata maji asiyopungua lita milioni 14.2 kwa siku. Utaona kwamba mahitaji ni lita milioni 4 kama nukta tano lakini tumepata maji asiyopungua lita milioni 14. Mengi zaidi ya mahitaji. Kwa hiyo hii imetusaidia kuwa na baka ya maji asiyopungua lita milioni 9.7. Hayo maji ya ziada katika eneo la Chamwino. Lakini tukafanya miradi mbalimbali mbali ya extensions tume extend pale kama kilomita mbili za mtandao katika maeneo ya Chamwino lakini tumejenga tanki pale Bujiri la lita milioni 2.5 lenye thamani ya bilioni moja nukta mbili na shughuli nyingine mbalimbali ambazo zimetufanya hali ya upatikanaji wa maji kutoka asilimia 44 tulizozikuta sasa hivi tu kwa asilimia tisa ya upatikanaji wa maji katika eneo la Chamwino kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna juhudi fulani zimefanyika na maji yanapatikana masaa 24 kule hamna mgao cha mwino. Wakazi ambao kwa cha mwino unaweza kuwa ni mashahidi. Lakini sambamba na hilo serikali haijaacha. Cha mwino mtakumbuka kwamba ndipo ilipo e, ikuru ya nchi. Kwa kuna miradi mingine inaendelea. Naamini mtakuwa mmewahi kusikia au mmekuwa mkisikia mara kwa mara kuhusiana na mradi wa miji 28 
mradi wa miji 28 unamaanisha mjiji 28 katika Tanzania bara na visiwani ambayo itaguswa na dola milioni tano ambazo ni fedha za e, kutoka serikali ya India hasa huu mradi kwa Dodoma unatunufaisha vipi kwa mradi huu Dodoma unagusa wilaya ya Chamwino lakini pia na wilaya ya Chemba wilaya hizo mbili sasa chemba sitaizungumzia sana kwa sababu sio eneo langu la huduma kwa mjibu wa jie nilizokuwa nazo chemba inahudumiwa na, na ruasa kwa nizungumzie cha mwino kwa cha mwino ni moja wanufaika wa miji shina nani na kupitia mradi huu imetengewa bilioni kumi na saba kwa hiyo unapozungumzia bilioni kumi na saba inaenda kufanya nini pale moja inaenda kuongeza matenki inaenda kuongeza visima vya ziada tena Inaenda kuhakikisha kwamba maeneo yote ya Chamwino inakuwa na mtandao wa usambazaji maji. Inaenda kufunga mapampu na mitambo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maji yanasambazwa kwa urahisi. Kwa hiyo kupitia fedha hii Chamwino inaenda kupata maji kwa masaa manne kwa asilimia moja na inakuwa salama kwa zaidi ya miaka 30 ijayo. Mkataba na kontrakta tayari ushasaidiwa na kontrakta ashapewa site alikuwa na device zile drawings na design ili aweze kuingia naamini na ndani ya mwezi wa nane contractor atakuwa site na atakuwa kufanya kazi kwa muda wa mwaka miaka miwili miezi 24 atakuwa ashakamilisha hiyo kazi miezi 24 kwa hiyo tuna hope kwamba cha mwino katika siku za usoni itakuwa pamoja na kwamba ishakuwa vizuri asilimia tisa lakini inaenda kukamilika kwa hiyo yawezekana kabla ya mwaka 2025 tutakuwa tumefikia asilimia moja na ilani ya chama inasema tuishikie kwenye asilimia tano kwa maji mjini lakini tutaenda kwa asilimia moja plus kwa hiyo inaweza ikawa imefikia malengo mazuri kabisa na ilani ya chama itakuwa imetekelezwa inavyotakiwa nizungumzie kongwa na yenyewe ilikuwa ni mamlaka ndogo ilikabidhiwa duasa na ina wakazi kama 1015 katika eneo ambalo tumepewa 1015 kama moja maeneo ambayo tumepewa ya huduma katika eneo la kongwa ni kongwa mjini kwa maarafu tumepewa mbande, sejeli, manungu na sagara. Hasa hii manungu na sagara zimeingia kwenye jie ni ya juzi tu hapa. Tumeongezewa. Lakini tukaja kuongezewa pia na e, mbande na yenyewe imeingia kwenye jie ni ya juzi. Mwanzo tulikuwa katika maeneo haya mengine. Mahitaji ya maji kule ni lita milioni mbili nukta nne kwa siku. Lakini uwezo wa kuzalisha ni lita milioni moja nukta saba. Kwa hiyo tuna deficit kama ya 0.7 millions per day. Lakini wastani wa utoaji wa maji ni kama masaa nane kwa siku. Ni kwa nini? Kwa sababu ya hiyo deficit iliyopo. Moja ya changamoto inayotupata Kongwa ni nini? Visima vilivyoko kule e, vina uwezo wa kuzalisha maji kukava deficit yote hii iliyopo. Lakini chumvi ni kubwa sana. Maji ya chamwino kichimba kila sehemu kuna chumvi. Mimi niendee kushukuru uongozi wa eneo la Kongwa. E, viongozi wote bila kubagua wa Kongwa wanatupa ushirikiano mkubwa sana. Tumefanya mradi pale tukachimba visima wa milioni kama mia saba Tumechimba visima vinne ambavyo vimetupatia maji ndio vimetuweka kwenye hali nzuri hii ya kuweza kuzalisha hata milioni moja nukta saba kwa sababu hakukua na maji. Tumeingia Kongwa hali ya upatikanaji wa maji ilikuwa ni asilimia kama na moja Lakini tunapozungumza sasa hivi upatikanaji wa maji ni asilimia nane hiyo ndo kongwa. Sasa wale wenyeji wa pale walitusaidia kupata maji baridi ambayo yenye unafu. Wanaambia bwana kuna kamkondo huku mkipita labda mnaweza mkapata maji. Kweli tukaenda tukapita tukaangalia baada ya kuchimba visima kwenye visima hivyo vinne tukapata maji baridi ambayo yana unafu na watu wote sasa hivi ndo wanakimbilia. Lakini sambamba na hilo tunaenda kufanya nini ili kuhakikisha kwamba sasa tunafikia asilimia tano kama inavyotuelekeza ilani ya chama. Tuna mradi wa maji unaoitwa maji ya chemchemu haya ni Sagara. Kuna chemchemu ya Sagara ambayo ipo katika eneo la Kongwa na tumeongezewa hata hiyo eneo la Sagara lenyewe. Ili sasa hiyo chemchemu iweze kuhudumia watu wote sio Sagara peke yake. Sababu walikuwa na yapo tu yanatiririka tukasema haya maji yanaweza kuhudumia Sagara yenyewe na watu wa Kongwa mjini. Kwa hiyo tumesanifu mradi ambao utatuongezea kama maji asiyopungua kama lita milioni kama 0.7 ama kama mia saba sasa cubic mita mia saba kama na 60 hivi ambayo ndio deficit iliyopo na huu mradi una thamani ya milioni tisa sio pesa nyingi hatuhitaji kuinvest kitu kikubwa 
na ndio maana tumesema kwamba hii kufikia mwezi wa kumi lazima watu washaanza kunywa hayo maji na tukikamilisha hiyo maana yake kongwa pale ile eneo letu ambayo tulipewa tutakuwa tumefikia asilimia sita ya upatikanaji wa maji kufikia Oktoba mwaka huu wala sio mbali milioni na tisa tutakuwa tumekamilisha jambo hilo kwa hiyo watu moja, e, f- tano walioko maeneo hayo wataweza kupata maji lakini sababu na hilo ni yame sasa niende eneo letu nyingine la huduma bahi na wenyewe watusikie ndugu zangu ni pale bahi tu katika eneo linaloitwa bahi sokoni Aa, pale kuna watu kama 1331 mianne na kama 10 na kama mianne na kumi hivi sasa specifically kwenye eneo la bai hii sasa ni kata ya sabai lakini bai sokoni inaweza ikawa ni less than that mahitaji ya maji kama ilita milioni moja na na mbili kama milioni moja na mbili hivi kwa siku sasa tumeingia bai hali ya upatikanaji wa maji ni kwa 37 kamaomba mheshimiwa waziri wetu wa maji Jumaa Weso kwamba sasa umetupatia eneo hili tunafanyaje akaangalia iko kwenye budget lakini pita pita ya huku na huku ya mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akatupatia zile fedha za uviko alivyotupatia fedha za uviko ilikuwa kama milioni miane mngao wa bai tulipata pale tukatekeleza mradi sababu kulikuwa hamna uzalishaji kabisa maji maji alikuwa ni kidogo sana kwa tuzalisha tukatekeleza mradi mkubwa pale wa milioni mia nne ingawaje ilikuwa itoshi tukaona ili iweze kuleta impact mradi huo lazima tufanye kitu cha ziada kwa hiyo tukao tujenge matenki tujenge mtandao wa usambazaji tuchimbe visima kwenye pesa hiyo milioni mia nne ambayo haitoshi tukakaa kama duasa tukaishirikisha bodi yetu ya duasa tukaomba eh, riadha na mie, tukaomba kibali cha kuongeza pesa kidogo maana mheshimiwa waziri anasimama kwamba waga na msemo mmoja apendaa kusema mheshimiwa weso kwamba e, unapobebwa e, bebeka waga una vingine anasemaga si ukaze nini mimi sitaki kusema sasa unapobebwa si e, unatakiwa na wewe ukaze ubebeke na wewe unakaza unashikilia sasa wali mheshimiwa rais anashatupa milioni 400 plus sisi duasa tukaongeza kama milioni e, 65 hivi za kuchimba visima ili ule mradi uweze kuwa na impact. Kwa hiyo sisi pesa yetu ilichimba visima na kujenga zile panel house za kurani vile visima na kununua pump. Lakini pesa aliyotupa mheshimiwa rais kwa kupitia hizi fedha za uviko ilijenga tenki la lita 200 ikaweka mtandao sio pungua kilomita kumi na kujenga DPs za kuchotea maji. Kupitia mradi ule upatikanaji wa maji bahi umekuwa kutoka asilimia 37 mpaka na tano Na hivyo ilani ya chama ikawa imekamilishwa kwa bai mjini. Kwa hiyo mnaweza mkaona juhudi za serikali ambazo imezifanya katika kuhakikisha kwamba inaboresha huduma za maji katika maeneo haya. Wenzetu wa Ruasa wanaendelea pia kwenye upande wa vijijini na naamini wanafanya kazi nzuri sana ambayo na yenyewe inaendelea kuboresha maisha wananchi. Kwa hiyo upatikanaji wa maji katika eneo la bai ni masaa manne Lakini baada ya tujakoma asilimia tano ni lengo la mwaka 2025. Yawezekana ikifika mwaka 2025 ilani ya chama ikatuambia twende asilimia moja Kuona sisi tuna mradi ambao tunaofanya wa kuchukua maji ibiwa eneo la ibiwa. Una thamani ya bilioni moja nukta tisa Na hii tumeshaiombea kwamba ingie katika imeingia kwenye mwaka wa fedha huu ili iweze kutekelezeka na tunaamini kukamilika kwake basi itaweza kutupeleka kwenye asilimia moja na bai itakuwa salama kwa miaka zaidi ya kumi na tano ijayo. Kwa hiyo baada ya kukamilika kwa miradi hiyo tunaamini wakazi wote wa bai watakuwa salama kwa miaka hiyo kumi mpaka kumi na tano ijayo. Niende kwenye mji wa mwisho ambao tunahudumia ambao ni wa Kibaigwa. Kibaigwa imeingia of recent ni jie ni ambayo imetoka tarehe moja mwezi wa kumi na mbili mwaka jana lakini kukabidhiwa rasmi ilikuwa ni tarehe sita mwezi wa, e, wa, 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 wa wa sita tarehe tisa mwezi wa sita ndo tumekabidhiwa rasmi yale maeneo tuanze kuyaendesha kwa hiyo tunaweza kuwa tuna mwezi mmoja na siku kadhaa toka tumeingia pale lakini tushaanza kufanya kazi katika maeneo hayo kwa hiyo ukiangalia kwa mjibu wa sensa ya watu na makazi kibaigwe na mjini pale ina watu wasiozidi au wasiopungue 50 na ina vyanzo vyake ambayo ni kibaigwa pale mbuyuni kwa maana ya vyanzo vyake vya maji ni mbuyuni na ndurugumi Hasa kata zinazohudumiwa na kibaigwa ni kibaigwa yenyewe pamoja na ndurugumi pia 
ndo kata zinazohudumiwa na na na, 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 na kituo chetu cha Kibaigwa kwa maana ile zone. Mahitaji ya maji katika eneo la Kibaigwa ni lita milioni 3.7. Lakini maji yanayozalishwa ni lita milioni 2.3. Kwa tuna deficit ya kama lita milioni 1.4 kwa siku. Na hali ya upatikanaji wa maji ni asilimia 82. Kwa sasa hivi. Sasa wastani wa utoaji wa huduma ni masaa kumi na tatu kwa siku. Kwa unaweza ukaona kwamba deficit ni ndogo lakini wastani wa utoaji wa huduma ya masaa ni madogo. Ni kwa nini? Naomba kusema kwamba katika ukanda huu wa Kibaigwa na Kongwa tuna changamoto kidogo ya low voltage ya umeme. Lakini ni shukuru sana sana Wizara ya Nishati. Tulisha zungumza swala hili ilikuwa ikifikia jioni nda fulani hawezi kuzalisha maji kwa sababu umeme unakuwa utosherezi kurani ile mitambo lakini ni shukuru wizara ya nishati lakini kupitia meneja wa Tanesco hapa Dodoma tulikuwa na engineer Shamu wanatupa ushirikiano wa kutosha kweli kweli na sasa hivi tunavyozungumza wanajenga dedicated line ambayo itatoka zuzu substation kwa ajili ya kupeleka moja kwa moja katika e, wilaya ya Kongwa ili sasa Kongwa iweze kuwa na umeme ambao utakuwa stable na walituhakikishia kwamba mwezi wa kumi hapo mwishoni yawezekana ikawa imeshakamilika. Kwa hiyo baada ya hapo tukizalisha maji masaa nne huduma bila kufanya investment yoyote ile, huduma itaboreka. Lakini pamoja na juhudi ambazo tunazifanya, maana yake huduma itaendelea kuboreka na zaidi kwa miaka mingine ijayo. Kwa hiyo hizo ni shukurani ziende kwa wenzetu wa Tanesco ambao tunafanya kazi kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunaendelea kumtua mwana mama ndoo ya kichwani. E, hasa mradi ulioko upande wa wa Kibaigwa. Tuna mradi ambao una thamani ya milioni 555 ambao unalenga kuongeza maji na tutaongeza lita milioni 2.4 za maji katika eneo hilo ambayo itatupeleka kwa miaka mitano mpaka sita inayokuja zaidi na watu 50 hao wataweza kunufaika na maji hayo. Kwa hiyo mradi huu tayari tunavyozungumza tumepeleka surveyors kwa ajili ya kuweza kuanza ku kutafuta point za kuchimba visima lakini pia e, pale mji wa Kibaigu wameanza kazi ya kufanya e, survey ya lile eneo ambao ni bonde ambao tunao kama ni potential ili sasa watu walio katika lile eneo la Kibaigu lote ambao ni, ni potential kwa ajili ya kutoa maji waweze kuhamishwa kwa hiyo kazi hiyo inaendelea na naamini ikifika mwisho wale wananchi watahamishwa ili sasa tuweze kuchimba visima vya kutosha kwa kisha kwamba kibaigwa inaendelea kuwa salama hasa baada ya kukabidhiwa katika mikono salama ya duasa. Ndugu zanguni hayo ndio maeneo tunayohudumia na mipango iliyopo sasa haitapendeza bila kuzungumzia kidogo upande wa usafi wa mazingira kwa maana ya upande wa majitaka. Inafahamika kabisa fika kwamba katika kila maji tunayoyatoa Nikileta ndoo moja kwako ya maji. Asilimia themanini ya hiyo ndoo inageuka kuwa maji taka. Asilimia themanini ya hiyo ndoo moja inageuka kuwa maji taka. Sasa hayo maji taka yanaenda wapi? Hasa ndo umuhimu wa kuzungumzia masuala ya usafi wa mazingira au maji taka unapokuja. Ndugu zanguni kwa Dodoma mjini hapa. Tumegusa kata 14 kati ya na moja mtandao wetu wa majitaka umegusa kata kumi na nne kati ya na moja. Mnaweza mkaona kwamba bado tuko chini kabisa. Lakini upande wa maji safi tumegusa kata 30 kati ya na moja. Kwa hiyo kwenye upande wa maji safi tumeenda mbali zaidi kuliko majitaka. Na kupitia mtandao huo ambao una urefu wa kilomita sita tumeweza kuunganisha wateja wasiopungua sita katika mtandao huo ambao tunawahudumia. Sisi bado tunaona itoshi kwa sababu service coverage ya maji taka ni asilimia ishirini katika jira Dodoma. Huku tunazungumzia asilimia tisina moja ya maji safi lakini huku tunazungumzia asilimia ishirini Ni ndogo mno ambaye haiendani kabisa na jiji la Dodoma. Sasa lazima nielezee mipango iliyopo ili muweze kufahamu ni kitu gani ya serikali inakifanya maana watu wengine wanasema ah sasa tumekuja Dodoma mfumo ya maji taka haipo maji safi shida lakini ni uhakikishie kabisa serikali inafanya kazi kubwa sana. Kwa kisha kwamba inatimiza wajibu wake kwa wananchi. Na inalolifanya kwenye upande wa maji, uh, maji taka imetafuta fedha dola milioni sabini Ambayo sasa kama na bilioni na nne Kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inaenda kutekeleza mradi mkubwa katika
kata nyingine zaidi 14 katika jiji la Dodoma au zaidi kadi itakavyowezekana kwa hiyo tunavyozungumza sasa hivi tunavyozungumza sasa hivi tumeshasaini mkataba na consultant ambaye anaitwa Doa tarehe tisa mwezi wa tano mwaka huu tumesaini mkataba kwa waandishi waliokuepo mliweza kushuhudia wakati tunasaini pale duasa kwa hiyo ashafanya kazi kwa mwezi mmoja almost kati ya miezi yake 13 ambaye anakuwa afanya kazi kwa sababu ndani ya miezi 13 atakuwa amemaliza usanifu kwa maana feasibility study lakini pia tumepata contractor ndani ya miezi hiyo 13 lazima contractor au ashapatikana na atakuwa kuingia kwenye ground kufanya kazi kwa hiyo so far amebakiza mwaka mmoja miezi 12 kwa amekamilisha kazi yake ya kuhakikisha kwamba duasa tuna mkandarasi wa kutekeleza mradi huo kwa consultant mradi wake huu anaofanya wa kuandaa hiyo feasibility study una thamani kama bilioni 12 bilioni 12 peke yake. Sasa unaweza ukaona ratio. Thamani ya mradi bilioni 164 lakini bilioni 12 ndio ya consultant ku design na kusimamia. Kwa miezi 36 itakayofuata ya ujenzi. Iliyobakia yote inaenda kwenye kazi. Sasa hiyo iliyobakia inaenda kufanya kazi gani? Pale nzuguni kuna eneo linaitwa Mbugani. Kwa wale wanaotembea kwa mguu. E, wenzetu wao wanapendaga kutania kwamba wale wanaokula nauli wale wanaokula nauli mara nyingi wanajua chocho ye mbugani ni kama kichochoro sio barabara rasmi kwa hiyo wanapendaga kutania hivyo kwa nzuguni e, kuna eneo linaloitwa pale mbugani ile ni eneo la duasa ambao serikali imeshafanya compensation kwa zaidi ya mshingi milioni sita pale kunaenda kujengwa mabao wa sita kupitia mradi huu mabao hayo yatakuwa na uwezo wa kutibu zaidi ya lita milioni ishirini kwa sifu. Mtakumbuka tuna mabao ya swaswa ambayo najua nanyi mnafahamu yamekuwa kilalamikiwa kwamba yamezidiwa yanatoa harufu wakati mwingine. Yaani mabao ya swaswa yanaweza kutibu lita laki tatu na nusu. Yanaenda kujengwa mabao ya kutibu lita milioni ishirini na zaidi kwa sifu. Na yale mabao yana nafasi ya kutosha yatakuwa user friendly hayatakuwa na disturbance kwa wananchi. Kwa hiyo ni mradi ambao unaenda kusaidia. Lakini kupitia mradi huo Nimezungumza kwamba sasa hivi Dodoma tuna kilomita 118 kuta sita za mtandao wa maji taka. Kupitia fedha hizi ambazo Mheshimiwa Rais ametusaidia kupatikana, tunaenda kulaza kilomita nyingine zisizopungua 250. Kwa hiyo ni increment ya zaidi ya 200 ya mtandao wa maji taka. Lakini ni kwa nini? Hakikisha kwa ni kubwa imeelekezwa hapa, lakini tunaenda kuongeza wateja wasio kupungua 1000. Sasa hivi tunawateja 6200 na kama 32 kwenye database yetu. Lakini tunaenda kuongeza wateja wasiopungua 6 tena wengine. Kwa hiyo mradi huu unaona kama ni mkubwa na utaenda kusota utumatatizo yote ya maji taka. Sasa hivi tunazungumzia service coverage ya maji taka ni 20%, lakini kukamilika kwa mradi huu tutakuwa tumefikia 45% au zaidi ya service coverage ya maji taka. Jambo ambalo yawezekana hakuna mamlaka nyingine ya maji au hakuna mkoa mwingine ambao una service coverage kama hiyo. Kwa hiyo tunajipa kipindi cha miaka mitatu Dodoma kuwa ni kitu kingine cha tofauti. Lakini sambamba na kwamba tutafanya kazi hiyo, mkandarasi atakaye kuja kufanya kazi hii atakuwa na component ya kufanya maboresho ya mtandao uliopo. Kwa sababu aende kuondoa sehemu zenye changamoto ambao e, sehemu ambazo zimezidiwa mambo yake ni madogo, maana ni lazima afanye nini? Azifanyie kazi. Kwa hiyo mradi huu ukikamilika comprehensively utaenda kuleta matokeo chanya na utaifanya Dodoma sasa tunaposema ni fahari ya Watanzania itakuwa ni fahari kweli kweli. Na moja ya jambo ambalo tumekuwa tukizungumza na watu wa mazingira ni kuona namna haya maji taka yatakayokuwa yanasafishwa kule mwishoni maana mabao yanayojengwa 16 waga katika kategori tatu. Kuna mabao ya kwanza yanayopokea ule uchafu ambao ni anaerobic ponds lakini kuna ambayo yanafata ambayo tunaita facultative pond yale ya mwisho ambayo ni maturation kule unaweza kufuga hata samaki yanakuwa ni maji safi kabisa mazuri kabisa nakumbuka kipindi nikiwa Kilimanjaro mabao yao yale baada ya jazidiwa yalikuwa yako vizuri kabisa sikia yaweza kwa yameanza kuzidiwa lakini sasa hivi yako mabogini kule e, kule watu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam walikuwa wanafanya study wanafuga samaki kuna kama wataweza ku survive kambale wana survive kule tulikuwa tunaweza kwenda kutoa kambale na lingana hata yani binadamu kabisa. 
Kwa hiyo katika kipindi chote ambacho nilikaa Kilimanjaro sikuwahi kununua samaki wala nyama. <laughs> e, mi nilikuwa ni mwendo wa kambali na ingia kwenye freezer basi. Naye waambia ni true story kama mtu anaweza kuamini pigia mtu yote wa Kilimanjaro atawaambia mamlaka ya maji moshi nikiwa pale moshi tu tunakula au kambali. Kwa hiyo tumetumia ni mboga nzuri lakini tunakoelekea tunapozungumzia masuala ya kijanisha Dodoma tunataka kuona namna ya kutokutumia maji safi kumwagiria miti. Tutumie maji ambayo yameshasafishwa yamefikia katika hatua ya kuwa discharge kwenye mazingira bila kuwa na athari kumwagiria miti ili sasa Dodoma iwe ya kijani. Kwa hiyo hayo mazungumzo yanaendelea ili maji yote yatakayo kuwa natoka kama end product kwa sababu yana sifa zote za kuwa discharge kwenye mazingira manake hayatakuwa na athari kwenye mazingira na yataingia kwenye kumwagiriaji wa miti. Nizungumzie mradi mwingine wa maji taka unaoendelea hapa Dodoma mjini. Naamini bado muda mnatosha kidogo. Eh tuna mradi mwingine wa mji wa serikali ambao una thamani ya bilioni eh zisizozidi 96. Huu ni wa maji safi na maji taka. Sasa pale mji wa serikali tunaweza kutenda kulaza almost kilomita kama hamsina mbili la mtandao wa maji taka. Lakini tunaenda kujenga mabwawa ya kutibu maji taka ambayo yatajengwa kule almost karibia na Chamwino kule Bujiji. Cha ngombe mtoa cha ngombe. Na tunachokitegemea kwamba mradi huu kikamilika wa mji wa serikali ambao ninavyozungumza sasa hivi jana tumemaliza evaluation ya pre qualification tumetangaza ni tenda kubwa ambao ni ya kimataifa watu washaomba kwa hiyo na washot list ili wao wadogo ndio tuwape tenda document waweze ku kubid na baadaye ndani ya miezi ijayo miwili isiyozidi miwili lazima tuwe na contractor in place na anashaanza kufanya kazi mji wa serikali maelekezo ya mwaziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ni kwamba ndani ya mwaka mmoja yale majengo lazima yao yashaanza kutumika. Sasa sisi kama duasa hatuhitaji kuwa kikwazo katika kuchukua yale majengo mazuri yaliyojengwa hapa katika mji wa serikali yanashindwa kutumika. Tunafahamu kwamba tulichelewa kwa ngine nasema kwamba kwa nini mlichelewa kidogo kwanza ili yawezekana mifumo ingekamilika kabla hata ya majengo. Moja ya jambo ambalo litufanya tuchelewe kidogo ni moja wakati wa ujenzi wa yale majengo ya mji wa serikali geological formation ilibadilika katika baadhi ya maeneo na soili kuna ambao walisema majengo litakuwa katika level fulani itaanzia level fulani lakini baada ya kuenda kupeleka vipimo maabara ikakuta kwamba udongo huu hauwezi kubeba yale magorofa ikalazimika wengine waende kina cha chini zaidi kupata udongo mgumu ambao unaweza kubeba hayo magorofa kwa hiyo hiyo ilipelekea hata sisi ile feasibility study ya mwanzo tulikuwa tumefanya ionekane kwamba iweze tena kufanya kazi. Turudie tena. Tusubiri yale majengo yote wajenge misingi yake ya inuke ndipo tuwe na uhakika kwamba unapotaka kuchukua maji uyachukulie katika level ipi kwa sababu yale maji yanaenda by gravity au takiki kuipamba. Kwa design ya awali kama tungesema tuitekeleze bila kusubiria kuona kinachojengwa as an actual kilicho kwenye ground sasa hivi kila jengo la wizara litakiwa liwe na pumping system ya maji taka. Litakiwa lijenge chemba liwe lina pump kupeleka kwenye mfumo wa sewa. Lakini tulichokifanya sasa hivi ni actual ambacho kitakuwa hakina gharama kabisa. Kila jengo maji yake yatatiririka kuelekea kwenye mifumo ya kutibu maji bila kuwa na gharama yoyote ya pumping. Kwa hiyo hiyo imetuletea unafuu zaidi na kitu ambacho kitakuwa ni cha uhalisia na kupunguza gharama kwa serikali ya umeme kwa ajili ya uendeshaji. Lakini target ni ile ile maelekezo ya waziri mkuu bado yako valid kwamba ndani ya mwaka mmoja lazima kwa kisha kwa majengo hayo yanakuwa yanatumika. Nizungumzie swala la mwisho, mradi wa mwisho kabisa kwenye upande wa maji taka. Tuna mradi huu wa Eliadina si. Eh huu huu mradi mpaka sasa hivi umefikia asilimia saba Mradi huu una gharama ya shilingi bilioni 4.94 ndio thamani ya mradi. Mradi umechelewa kidogo kwa sababu mbalimbali mbali, ambazo zilikuwa nje ya uwezo wetu. Lakini kwa sasa hivi kwa kazi inavyoendelea na kitu ambacho tunakifanya kama duasa kwa kushirikiana na Wizara ya Maji, tunaamini mradi huu utakamilika ndani ya muda mfupi na utatupa matokeo ambayo tunayategemea. Lakini jambo mambo kama wawili ambayo yatufanya tuchelewe ni nini? Moja ni uwepo wa miamba chini ya ardhi katika lile eneo la area D, hasa area D. Kuna baadhi ya maeneo kwa hiyo inalazimika uchimbe kina chochote kinachotakiwa kuhakikisha kwamba gravity flow inatokea maji yote yanayotokea hata kama yatokea hapa jamhuri 
yote lazima yaende swaswa bila kupampu wala bila kuyasukuma lazima yaende yenyewe yafike swaswa ili kupunguza gharama za uendeshaji sasa kwa pale area D na C kilichotokea kuna mwamba ukakuta ile gravity flow inakataa kuna baadhi ya maeneo ilitakiwa kuchimba kina cha mita tatu ya mwamba ili kupata ile gravity flow sasa mita tatu unapokutana na mwamba uwezi kufa, ku, ku, kuchoronga uwezi kupiga baruti pale kwa sababu kuna makazi ya watu kwa hiyo lazima kutafuta special chemicals ambazo zitaiusha ule mwamba unabadilika kuwa mchanga ili kufikia kina cha mita tatu inayotakiwa hiyo imetucherewesha pamoja na mambo mengine ya ufinyi wa nafasi hiyo ya kufanya hiyo kazi lakini hilo haswa ndio lilikuwa changamoto kubwa kwetu baadhi ya maeneo maji yako juu kwa hiyo uchimbaji ukawa unabomokea kwa hiyo hivyo vimetupelekea kuchelewa lakini naamini ndani ya muda mfupi mradi huo na wenyewe utakamilika na utatoa huduma ambayo inategemewa. Baada ya kuyasema hayo ndugu waandishi wa habari. Baada ya kuyasema hayo kwa ufupi sana. Mimi naomba niwashukuru sana na naomba kuwasilisha. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Asanteni. Naomba kukama kuna maswali kwa kifupi kabisa. Kidawani na kwamba asilimia tisini na moja Sijajua asilimia tisini na moja ya watu wangapi wanaopata uh, hiyo kidogo imenichanganya maana nikienda mimi kwenye hesabu zangu naona ni asilimia sitini na saba la sasa maswali yangu mkurugenzi mara nyingi umetuambia kwenye hao watu laki tano ndio waliofikiwa na mtandao wa maji safi na maji taka ama na maji safi lakini kumekuwa na kilio kikubwa cha watu kumiliki mabomba bila kupata maji na hilo liko na umetengeneza transparency una group ambalo watu wamekuwa kilalamikia je unataka hawa watu walie machozi aina gani ili uweze kwenda kuwasaidia waweze kupata maji badala ya kumiliki mabomba peke yake swali la pili ni ulinzi wa vyanzo vya maji hivi juzi tumeona mzako moto umewaka na almost kat- kila mwaka tukivuka tunavuka mwaka mmoja wa pili moto unawaka kuna mkakati gani wa kulinda vyanzo vya maji vya mzakwe swali langu la mwisho tumetaja kwenye mipango hii ukataja kibaigo ukataja kongo ukataja cha mwino yote kwa population inazidiwa na kata ya nzuguni yote kwa population inazidiwa na kata ya nzuguni ambayo ndiyo kata kubwa yenye population kubwa kwa mkoa mzima wa Dodoma je mkakati thabiti wa kuhakikisha kwamba nzuguni inapata maji tukiacha e, e, siasa za kila wakati na tunajua ukija mwakani tena utatuambia nzuguni iko hivi yani ni kama kuna kuwa na kama na siasa fulani hivi lini maji yatatoka nzuguni asante naitwa Deo Kaji Makomba natoka Dochi Vele na Focus News Online TV Tanzania na maswali mawili tu ya msingi Mos umezungumza kuna upungufu wa maji uh, katika uh, mkoa wa Dodoma ambayo ni makao makuu ya Tanzania na kwamba juhudi zinafanyika kuhakikisha kwamba watu wanapata maji safi na salama sasa kama kuna upungufu kuna kilio cha wananchi mwananchi ambaye anaishi singo analetiwa bili ya laki na sabini bili ya sabini na declare interest nikiwemo mimi wanakuja wafanyakazi wenu mnajaribu kuwahoji na kuwauliza majibu yao yanakuwa sio mazuri wanasema kwamba pengine kwenye miundombinu ya nyumba unayoishi ni mbovu father house ambaye naishi kwake mimi tumefanya research tukagundua kwamba hakuna miundombinu mibovu tatizo liko wapi hivi mimi kweli ambaye naishi singo naweza nikalipa elfu sabini kwa mwezi natoka tumefuatilia wanapiga chenga wale watu wako wa chini nilikuwa natafuta nafasi na leo imefika baadaye wakatuambia endeleeni kutumia maji sisi tutakuja kuangalia mita yetu inawezekana tatizo ni mita mpaka leo bado sasa hilo take note mimi nitakuja kufanya na wewe kina gaubaga face to face swali la pili kuhusu maswala ya maji taka umezungumza sasa kuna mradi unaendelea ambao yale maji yanakuwa katika fezi tatu na finale ya salama we umezungumzia kuwaza tu kuhusu kumwagilia miti na ubunifu gani kuyafanya yakawa salama zaidi yale taka na binadamu akaweza kuyanywa kwa sababu tunakokwenda 
kuna crisis ama upungufu wa maji ulimwenguni kulingana na tafiti mbalimbali ndio maana tunaambiwa tutunze mazingira naomba niishie hapo maana ili swala limeogusa hisia za watu wengi Asante kwa majina naitwa Amani Mbando naandikia channel tena Amani Mbando Amani langu maswali yangu ni mawili la kwanza ni hii huu mradi wa muda mfupi unategemea unagarimu kiasi gani na utakamilika lini wananchi wajue kwamba mradi unakamilika lini lakini swali la pili ni mradi hii ambayo mna ya, ya dharura ya, kuto, ya, ya, ya kuongeza upatikanaji wa maji kama waweza nzuguni na maeneo mengine lakini swali la pili ni kusana hizi fire hydrant mnazihudumia kwa kiwango gani ama kwa namna gani kwa sababu tunaona Dodoma ikitokea shida ya zimamoto au tukio la moto gari la zimamoto linaenda kwenye eneo kwenye ofisi zao pekee nyinyi kama duasa pengine kuna fire hydrant ambazo zipo maeneo mengine kwa ajili ya kuzima moto majanga yanapotokea Asante sana tunaomba ya Zanzibar leo Kiukweli kwa wakazi wa Dodoma mjini umekili mwenye mkurugenzi kwamba kuna shida kubwa ya maji. Tumekubali hali ya mgao wa maji. Lakini kwa nini mnatupa taarifa ya kutokuwa na maji kwa maeneo husika kwa siku husika? Kwa mfano leo mimi kata yangu ni zamu yangu ya maji. Tunapewa taarifa leo hii hi, kwamba hakuna maji, tunzeni maji. Tunatunza maji vipi wakati tayari mnatupa taarifa leo na mpaka Jumanne tena. Tunaishi vipi kwa muda huo? Kwa majina naitwa Joyce Kasiki natoka magazeti natoka gazeti la Majira nilikuwa naomba kujua kwamba mnamkakati gani kama duasa wa kudhibiti kudhibiti uvujaji wa maji hovyo kwa sababu barabarani kila mahali unapopita kumekuwa na maji yanatiririka hovyo kutokana na mabomba kupasuka nataka kujua changamoto ni nini hadi kupelekea mabomba mengi kuwa yanapasuka na maji kutiririka hovyo barabarani lakini changamoto nyingine kuna changamoto ya ku, kuzuiwa maji sio niseme kama kuzuiwa maji kwamba unaweza kukuta bomba labda linalopeleka maji nyumbani kwako linatoa maji lakini ukitoa taarifa duasa anakuja anakata alafu anafunga ule mpira bila hata wewe mwana, mwananchi mwenyewe kujua na fundi akisha ondoka anaondoka moja kwa moja hatoi taarifa yoyote kwa hiyo wewe unakuwa hujui kwamba nyumbani kwako kwa maji kwa nini yatoki kumbe fundi tayari amesha amesha funga ule mpira na mwananchi unakaa muda mrefu unasubiri maji yatatoka kila ukiuliza kwa majirani unaona kwanza maji yanatoka kwako hayatoki labda mna mkakati gani sasa wa kuhakikisha kwamba hiyo changamoto na hiyo kero kwa wananchi inaondoka ndugu zangu waandishi wa habari na washukuruni sana kwa maswali mazuri sana Yaani nawashukuru sana kwa kweli. Hii hii inaashiria kwamba maji kweli ni uhai na mnafuatilia sana shughuli ambazo zinafanywa na duasa katika kuhakikisha kwamba eh huduma zetu zinaendelea kuwa endelevu. Ah uh, nianze na swali la Shidawali. Amezungumza hapa moja ya takwimu ya laki tano Sisi katika hawa wakazi laki tano ambao ni mazungumzo ndio tunahudumia ndio tumwagusa kwa asilimia moja au wengine ambao wako nje ya laki tano kuna ambao bado wanahudumia na ruasa maeneo ambayo yako eh, decentralized tunahudumia kwa skimu ambazo ziko centralized kwa mfano ambako sasa hivi tumeanza kuingia michese kule Bwawani tumeanza kuingia michese zinje tumeanza kuingia ambako ilikuwa ruasa juzi tumeingia nara ambako unahudumiwa na ruasa tunaanza kupitia ile skimu yao ili tuweze namna ya kuiboresha kwa hiyo kuna maeneo ambayo ruasa bado anahudumia ambayo ndio yako nje ya jiji la Kitano kwa hiyo hiyo moja ni ndani ya la Kitano lakini pia kumiliki mabomba bila maji hili nimeizungumza vizuri na umezungumza kwa uchungu kweli kweli ni kweli jambo ambalo tunalifanya sasa hivi na kama umenisikia vizuri wakati nawasilisha mwanzoni ni kwamba hatu intend kufanya extension au kupeleka mabomba katika maeneo ambayo hatuna uhakika wa supply ya maji. Tuna estate, tunapenda sana tupe, tufanye extensions katika maeneo ambayo tayari tuna uhakika wa maji. Kama ndio ambavyo nimesema kwa mfano kama nzuguni na yumbu tuna uhakika kwamba eh, in one month two months from now lazima maji atakuepo. Kwa hiyo tunaweza tukafanya extension yoyote ile na watu watapata maji. Hasa kitu ambacho kimekuwa kikifanyika ni nini? Kama uzalishaji wetu ni lita milioni 68, nikukuta saba kwa siku. Hiyo hiyo ndo naingiza kwenye system kila siku. Na ushaweka migao yako kwamba leo ni upande wa kushoto, 
kesho ni upande wa kulia maji ni yale yale kwa hiyo kwa mfano mdogo kama ninatoa ndoo moja kwa watu kumi kila siku ya maji lakini katika maeneo hayo watu kumi kuna wengine wanaongezeka <coughs> wakaongezeka kwa watu kumi na tano lakini ndoo yangu nayo ipeleka ni ndoo moja hiyo hiyo kinachotokea ni nini maana hao walikuwa wanapata maji vizuri watu kumi kabla ya ongezeko la watu watano walikuwa wanapata maji vizuri lakini hao waliongezeka wamepelekea sasa imekuwa ni low pressure sasa suluhisho la jambo hilo ni nini suluhisho la jambo hilo kama linapotokea aidha ni kuongeza volume ya maji au kupunguza muda wa mgao kwamba hao watu sasa kwa sababu wameongezeka ugawane mara mbili kwamba baada ya kufanya siku nzima wagawane siku kila mmoja masaa sita sita ili kila mmoja aweze kuyapata hicho ndo tumekuwa tukifanya kwa hiyo hii tunakiri kwamba kuna baadhi ya maeneo kweli ambayo kila mwaka waga tunafanya revision ya migao yetu kwamba inapofika mwishoni mwa mwaka kwa faru kama mwezi wa sita mwishoni mwa mwaka wa fedha tutakuwa tubadilishe migao tutoke kwenye hizo watu tunaifanya kwa sababu kuna ongezeko la watu ambao wanapelekea baadhi ya watu walikuwa wanapata maji kuto kupata maji inavyotakiwa sasa tutaweza tubadilishe ili iendane na urahisia lakini tu hatujabadilisha ni kwa nini hatujabadilisha kwa sababu tuna miradi inayoendelea ambayo inaenda kuongeza maji ambayo itafanya migao iliyopo hiyo hiyo iendelee kufaa ndani ya mwezi mmoja inaokuja kwa hiyo ndugu yangu hii ya watu ambao wana mabomba lakini hawana maji lakini sio vibaya kama tutaweza baada ya hapa kutupatia baadhi ya maeneo hayo tumetua tukijitahidi kwamba angalau watu waweze kuyapata kama kuna mtu ana mabomba hana maji kwa kweli kila sehemu ambako kuna changamoto kama hiyo tuna majibu yake na kuna kazi inafanyika kuhakikisha kwamba tunaondoa hiyo nzuguni population ni kubwa kama ulivyosema yawezekana ulikuwa unawasema hawa mimi ni binafsi nimetembelea nzuguni zaidi ya mara tano ile kuzungumza na wananchi kutembea mtaa kwa mtaa E, na, na hata wakati tuna tunatafuta maji katika eneo la nzuguni tulianzia nzuguni B tukapata maji kidogo atakupata ya kutosha tukaenda nzuguni A lakini hiyo tulikuwa tunaenda sambamba na mbunge wa, wa eneo hili la Dodoma lakini na diwani wa eneo la nzuguni kata ya nzuguni alitusaidia sana na wadau wengine mwenyekiti wa eneo la nzuguni A alifanya kazi kubwa sana sasa hapa tulipoenda nzuguni tukapata maji kazi inayoendelea sasa hivi kama nilivyosema ni asilimia sita imefikia Natamani sana. Yaani natamani sana hata baada ya hapa ikiwezekana niende na ndugu yangu hapa Chidawali akaone ye mwenyewe kinacho au nimuoneshe kitu kinachoendelea hata kwenye pictures video na nini kinachoendelea ili awe na matumaini ya kwamba nzuguni naenda ku kunufaika na maji haya. Ni kuwekeza kabisa ni kwambie kabisa kwamba katika swala la nzuguni hatuna porojo. E, mradi una shilingi bilioni nne na milioni themanini kwa awamu ya kwanza. Na ushaanza kutekelezeka uko asilimia sita kwa hiyo ni uhakika ndani ya mwezi wa nane tutakuwa tumekamilisha mradi Mungu atusaidie kusitokea kikwazo chochote hizi sio porojo tena wanasema giza linapozidi kuna karibia kupambazuka ndugu zangu wa nzuguni tueleweni ili jambo tunafahamu nalo lipitia ni kwa sababu ya ongezeko la watu na inajengwa kwa kasi lakini tatizo linaenda kuondoka ndugu yangu wa deo wa dotchville amezungumzia ya maji bili kuwa kubwa kuna jambo moja ambao tunalifanya na hili imetuboresha. Yaani ilikuwa ni maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Waziri wa Maji Juma Weso. Kwamba tushirikishe wananchi wakati wa somaji wa dira zetu. Ili tuweze kutoa bili sahihi. Na sisi ili kushirikisha wananchi tulichokifanya tukaandaa electronic card. Kwa sababu mwanzoni zamani walikuwa wanatumia zile kadi kama zile za kliniki mpaka lazima nesa ajaze ndipo uweze kuondoka. Sasa tukakumbwa changamoto kama mtu ana target ya kusoma mita labda moja kwa mfano kwa siku. <coughs> Anapoenda nyumba ya kwanza anakuta mtu labda mtu anaoga ndo amepaka povu kichwani inabidi amsubirie. Akimaliza ae, atoke humo ndani ajifunge asiwe ajipake mafuta ndaje kutafuta kadi iko wapi mara kote watoto washai misplace alete kadi ande kuitafuta uvunguni si wapi mpaka ipate mwanze kujaza hatukaona hii tatucherewesha. Lakini wakati mwingine unakuta mageti ma, 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 ma yamefungwa kwa sababu watu wako makazini. Kama watu wako kazini unamshirikisha vipi kwenye usomaji wa mita? tukaona tutoe kitu ambacho kitasaidia tukabuni tuka electronic card ambayo siku ya usomaji wa mita inatumwa message kwenye simu yako ya mkononi kwamba ndugu fulani mita yako imesomwa leo tarehe 28 saa 5 na, na sekunde kadhaa usomaji wako umetoka unit kadhaa kwenda unit kadhaa tafadhali hakiki usomaji wa dira yako kabla ya kuletewa ankara yako ya ya mwisho wengi wamekuwa akifanya hivyo. Kwa hiyo ukiakiki manake bili yako inaweza ikarekebishwa kabla ya kutolewa. Na tunakuwekea na namba kwamba kama kuna changamoto upige namba hiyo. Sasa ukipiga ile manake wanarekebisha. Sasa jambo ambalo nimelizungumzia hapa 
kama unapokea bili maana yake unatakiwa kuhakiki kabla bili yako unapokea ile kadi ya usomaji unatakiwa kuhakiki na kupiga namba uliyowekewa kama kuna changamoto ya usomaji kilicho kwenye mita na kilicholetwa kwenye message ni tofauti maana yake irekebisho ili bili yako itoke inayotumia as an actual sasa kinachonishangaza unaposema kwamba uko bachelor lakini maji yanaonekana ni mengi wakati umetumia kidogo yanaweza kusababisha mambo mawili moja umelizungumza vizuri kwamba tayari wameshakuja kufanya uhakiki na mtu mwenye nyumba kuona namna ambavyo maji yanatumika na umekuta kuna amna uvujaji ehe jambo la pili inaweza ikawa ni kama ulisema aidha ni mita hii mita na yenyewe sio e, ni, ni kama binadamu inaweza ikasimama au ikamisbehave na ndio maana tukinunua hata kama mita laki moja unaweza kushangata asilimia moja ya mita zote zikafeli kwenye test au nyingine zikaenda site zikaenda perform ndani ya muda mfupi wanaotengeneza binadamu na mita zinaweza kamisbehave muda wowote kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba kama mita imemisbehave tunaichukua tunaipeleka kwenye mita test bench au tunaipeleka mpaka kwa way and measure wakao wa vipimo anaihakiki na unajihakikishia kwamba hiki kinachotumika ni sahihi sasa sisi kama duasa mahusiano yetu na mteja yanaishia kwenye mita mita ndio inayotuambia tukija leo tarehe nane tunarudi tarehe nane hatuwezi kujua kinachoendea ndani ya nyumba yako ulikuwa na ugeni ulikuwa na hatuwezi kujua sasa wewe ndio unayotuambia inachotuambia kwamba huyu mteja ametumia maji mengi ni mita sasa kama hujayatumia ndio tunahakiki kama mita imemisbehave tunarekebisha sasa jambo lako naomba kabla hujaondoka hapa chukua namba kabisa hapa tuweke mambo vizuri na kama kuna kitu cha kurekebisha tutarekebisha ili jambo kwa kwamba yote ni sahihi yes. sasa kuamini utekelezaji kwa hao watendaji wako na hiyo na hiyo ni test ya miezi mitatu iliyopita mpaka leo mita ijaje kuchukuliwa kwenda kuhakikiwa sasa hilo ndo maana nimesema kwamba baada ya hapo nishakwambia tuweze kujua limekuwa mawapi kwa sababu kuna mambo yanahitaji follow up unaweza ukaona kwamba litekelezeki kumbe linatekelezeka E, maana kuna mjumbe mmoja jana kuna mtu mmoja alinitumia message jana akawa na tatizo maji kukatika kwake e, bahati mbaya technician akafika saa kumi na moja jioni kwake na ali taarifa imeitoa saa tano akasema you have a long way to go kwa sababu kama natoa taarifa saa tano mnafupia saa kumi na moja lakini technician huyo huyo nikamwambia hey hakujua kinachoendelea technician aliyetakiwa kumwatend tumepata breakdown toka jana saa tano kule mzakwe hata maji haji mjini sasa hivi kwa hiyo huyo huyo ndo alitakiwa fix kule kwa sababu hata angekwenda kumhudumia yeye asingepata maji bila kufix ya yenyewe toka mzako. Kwa hiyo yawezekana kuna issue ambayo imetokea kwenye jambo lako. Tabii tu dilinalo tuone kitu kani kilichotokea ili uweze kupata eh, haki yako inavyotakiwa. Ni kuhakikisha kwamba tunafanya kazi inavyotakiwa na utapakini pia fire hydrants. Miradi mifupi ambayo tumeweka hapa yote ina time frame ya, ya mwisho kabisa ambayo ni mrefu ni wa Makutupola na Veyula hapa tunachimba visima penyewe pia ambako na thamani ya milioni 400 unaisha tale by March 2024 lazima tu nimeshakamilisha lakini mwingine ambao ni mrefu ni wazuzu nara ambao na thamani ya bilioni 14 ambao utaenda mpaka Disemba mwaka 2024 hii mingine yote inatakiwa imekamilika by Disemba mwaka huu kwa tunakimbizana ni speed kweli kweli lakini sambamba na hilo issue ya fire hydrants ndugu zangu ni hapa mjini tunazo fire hydrants nyingi lakini kama mnavyofahamu moto waga uwagi unawaka muda wowote maala popote sasa moto unaweza ukawaka kisasa kumbe maji siku hiyo yako upande wa upande wa wapi nkuungu huyo mtu anafanyaje maana yake lazima afate maji nkuungu kwenye fire hydrants sasa tu kifanya katika kipindi hichi inapotokea kwamba mna intermittent supply inapotokea kwamba mna intermittent supply ya maji mnachotakiwa kufanya ni nini Lazima muwe na sehemu ambazo uko dedicated zenye maji masaa shina manne kuhakisha kwamba watu wafaya wanapata maji. Na hii tulisha iweka ni maili mbili. Watu wafaya wanachukua maji anytime 24/7. Ambao ndo center ya maili mbili wanachukua maji. Ili kuhakisha kwamba wanazima moto inavyowezekana. Sasa katika miradi yetu inayoendelea tunaendelea kuweka fire hydrants pia ili kuhakisha kwamba hata wanzubuni tumeweka point nyingi za fire hydrants ili kuhakisha maji yanapokuja kuwa mengi sasa e, wasipate shida namna ya ku kuzima moto na kazi yao yenye pesi. Ndugu yangu Saida kwa taarifa ya kukatika maji tunatoa late. Ndugu zanguni bomba linapopasuka halikuagi. Hiyo ni images kama images nyingine. Bomba limepasuka tunaanza matengenezo. Linapopasuka hapo hapo ndo tunapata toa taarifa kwamba limewa limepasuka. Kwa hiyo bahati mbaya bomba limepasuka siku ya mgao wako. Maana yake sikuwa na uwezo wa kukwambia jana wake kwamba nahisi leo nimeota bomba litapasuka ndio inakuwa ni ngumu. Kwa na sisi tunajitahidi kwamba kazi yoyote ambayo inaenda beyond half an hour lazima tuwa taarifu wananchi. 
hivyo ndivyo customer service chata yetu inavyotuambia kwa na sisi tumejitahidi kuhakikisha kwamba tunatoa taarifa hiyo na ni waombe radhi sana ni wape pole sana ambao wanaguswa na mgao wa leo ambao wataweza kupata maji ya kutosha kwa sababu ya hii tatizo ambalo limejitokeza lakini kwa maana ya customer service chata yetu tumejiwekea masaa ishina manne lazima tu tumeshamaliza kufix tatizo kwa hiyo hatuna kazi ambayo inaenda beyond 24 hours kwa hiyo tutahakikisha kwamba ndani ya masaa ishina manne ambayo tumejiwekea hata kama kazi kia, kubwa kiasi gani tumeikamilisha uh, lakini sambamba na hilo kuna swali la Joyce kuhusiana na maswala ya e, maji kutiririka ndugu zanguni sisi hii swala mivujo katika maendo tofauti tofauti kwanza ni kiri kwamba sasa hivi tatizo limepungua sana na ni kwa juhudi zenu ninyi wenyewe kwa ushirikiano wenu ninyi wenyewe wakati naingia Dodoma hapa mwaka 2020 nakumbuka tarehe 12 mwezi wa tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 2020 upotevu wa maji ilikuwa ni asilimia 40 nikakaa na wenye vitu wa serikali za mitaa watendaji wa serikali za mitaa madiwani tukatengeneza makundi sogozi ambayo yana watu wote hayo magrupu tofauti tofauti na wametusaidia sana kuhakikisha kwamba wanatupatia taarifa mbalimbali. Na hii yote ni kwa sababu duasa toko watu mbili kama na 25 hivi. Hauwezi kuwa kila sehemu. Tunategemea waandishi wa habari, tunategemea wa madiwani, wenye vitu wa serikali za mitaa, watendaji waweze kutupatia taarifa mara popote ambako wanakutana nazo. Lakini tukaanzisha mpaka namba ya bure ya kupiga ambayo ni toll free. Ukipiga au katwi mara popote ili utoe taarifa. Na naomba nihitaje kwa 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 haraka haraka kama mnahitaji ni sufuri nane sufuri sufuri moja moja sufuri sufuri saba nane na mimi nimeipatia e, ni sufuri nane sufuri sufuri kumi na moja sufuri sufuri sabina nane hiyo ni bure ukipiga mpaka kufikia saa nne usiku inakuwa inapatikana unapokelewa taarifa zako mpaka unapata ile namba ya utoaji wa taarifa na unajibiwa ikisha fanywa kazi. Kwa hiyo hii imetusaidia kupunguza upotevu wa maji kutoka asilimia arobaini kwa kushirikiana na watu wote including waandishi wa habari. Kutoka asilimia arobaini sasa hivi tunazungumza asilimia saba Ni kazi kubwa sana ambayo siwezi kubeza na ni lazima niendelee kutoa shukurani na msikate tamaa kuendelea kutupatia taarifa kama hizo. Kwa dadangu kama kuna sehemu ambako umeona maji yanatiririka hata sasa hivi niko tayari niambatane na we kwa sababu maji ndio yanatufanya tuendelee kuishi mjini, maji ni uhai na hatuna namna yote ambayo tunaweza tukapuuza taarifa kama hiyo. Bomba e, kukunjwa au kufungwa badala ya kutengenezwa. Unapokuta teknisha anazungumza, ana, anazunguka labda anafanya surveillance katika maeneo yetu ya huduma, kuangalia ni sehemu gani ambazo zina tatizo. Akifika kule anakutana na matatizo mbalimbali. Akikutana mvujo lazima atoe first aid. Lazima atoe first aid kwamba bomba amekuta linavuja hawezi kurudi mpaka duasa akaacha maji yanamwagika mpaka arudi akakuta ndaje na vifaa vya kuunganisha au kurekebisha. Sasa lazima atoe first aid kwa aidha kwa kufunja kwanza au kufunga anachukua vifaa anakuja kurekebisha. Sasa ambacho nimekuelewa vizuri ambacho sio kizuri lazima tukiri hapa ni je akisha funga temporary anarudi kumalizia permanent na on time? Sasa hii kwa nini mnapofunga temporary na mrudi kumalizia permanent? Who is taking records za kwamba hapa tumekunja temporary na tutakuwa turudi kwa ajili ya kukamilisha. Kwa hiyo hilo kama mtendaji mkuu wa taasisi lazima nilibebe kama sehemu ya kwenda kufanyia maboresho. Baada ya kuyasema hayo nafikiri nimegusa majibu yote na washukuruni sana na Mungu awabariki sana kwa kweli. Amen. Asante sana. Ndugu zangu waandishi wa habari kwanza ni wapongeze kwa maswali mazuri nitaka la kwangu kwamba inaenda kwenye stage gani tuondoke kuona kwenda kuyamotimizia kwenye miti tuyani kwa sababu kwa nchi zilizoendelea ni hapa ni spoil yale yale anatoka chori anakuleta luteni na unaweza kutumia tap recycling ya maji taka yes naomba nilizungumzia hili kwa ufupi kabisa naam katika hilo hilo kujibu la ulinzi wa vyanzo vya mzako ulinzi wa vyanzo vya mzako eh okay okay sawa naomba nianze na na, na swala la eh, maji taka kuyatumia mpaka kwenye level ya kutumia kwa sasa hivi ili uweze kutumia maji au kuyarecycle mpaka yafikie katika level ya kutumia kwamba ifikie mahala kwamba e, unasafisha maji na bwana mkubwa hapa mwambie chupa hii imetokana na maji taka uliyotoa jana ayanywe ayaamini na kuyanywa 
kumbadilisha mentality kwamba kweli haya maji ni safi na salama Ina, inataka moyo ndugu zangu ni tuliko kufikia sasa hivi maji taka yanaweza katumika kwenye shughuli nyingine za maendeleo kwa maana ya umwagiliaji kwenye mpunga kwenye mchicha kwenye nini lakini ile kufikia kwenye level ya kwamba maji yaweze kuwa reused kwa matumizi ya binadamu tunachofikiria ni namna ya kuwa na pale lines kwamba maji yale labda unaweza kuyatumia kwenye flushing toilets kwamba yale maji ndio yaingie kwenye vyo peke yake kwa ajili ya kuflash tu lakini usi usiyashike lakini tunafikiria kama sisi nayo nchi inayoendelea tunaangalia teknolojia za wenzetu na namna ambavyo wanatumia tumeona uholanzi pale mambo ambayo wanafanya ujerumani wanafanya lakini hata wao wanakuambia ni kitu ambacho akihitaji negligence ni kitu ambacho lazima waandae watu psychologically kwa maana ya watendaji haswa kwa sababu ukikosea kidogo unaua wananchi wote yani ikitokea hata bahati mbaya kuna ma, yani ndani ya sekunde chache ile mifumo ikafeli ikaruhusu hata component kidogo ya maji taka kuingia kwenye mfumo maana siku nzima wa mji moja yani mji wote unaharisha kwao ni jambo ambalo inabidi twende taratibu taratibu ni teknolojia nzuri na uzuri tushapokea watu ambao wamesema wanataka kuanzia kwenye mabwao yetu yanayohudumia yudo mpale e, tuone namna ambavyo tunaweza tukaanza hiyo labda tunaweza tukatumia yale kuhudumia wanafunzi lakini sitaki ni confirm lakini bado hatujafikia hiki kiwango hicho tunalifikiria mheshimiwa waziri amekuwa akisema hapa kwamba sisi tuna vyanzo vizuri na vingi vya kutosha vya maji ambavyo hatujavi exhaust vya kutosha sisi Tanzania hatuna uhaba wa maji ishu ni uwekezaji wa kuchukua maji kuwafikia wananchi lakini hatuna uhaba wa kufanya mpaka tufikie mahala tuanze kufikiria yale tunayotoa e, tuanze kuyanywa tena tukifikia huko tutafika atusemi kwamba tu, atuko flexible tu, tuko flexible lakini lazima tuandae watu wetu psychologically mentally technically ili kuhakikisha kwamba kinachokwenda kwa wananchi kinakuwa ni bora na kitakuja kuleta madhara baada ya kutusaidia Swala la mzakwe kulinda mzakwe ni kweli juzi imetokea moto katika eneo la mzakwe kule na imekuwa ni swala la kila mwaka namshukuru mheshimiwa mkuu wa mkoa na kamati yake ya usalama lakini pia na wale vijana wazima moto hapa wanafanya kazi kubwa sana lakini bila kusahau jeshi la makutupola kwa kweli wametusaidia sana katika vipindi vyote hivi napotokea moto sasa sisi ambao tumekifanya lile poli namna bora sisi ya kuliprotect miundo mbinu yetu yote ya maji kwa maana visima tumeweka zile fire breaks wengine wanalitaga mikuza naifahamu mara nyingi jeshi la makutopola limekuwa likitusaidia linaenda kwenye miundo mbinu yote linatengeneza zile fire breaks kwa maana ni barabara pana ambayo inatengeneza upande na upande ili hata moto ukitokea huku usivuke kuifuata miundo mbinu kwa hizo fire breaks zipo na hata leo hii ukienda pale mzako moto usiliwaka nenda kama unaenda kirungule pale kwenye mitambo yetu utaona moto uliishia kwenye fire breaks au kufuata miundo mbinu yetu ya ya maji kwa hiyo hizo ndo mbinu tunazozifanya sisi kama duasa kwa kushirikiana wenzetu kama wabonde la wamiruvu ambao ndio inasimamia lile bonde lakini kwa kushirikiana na jeshi na wenzetu wa faya wa hapa na kamati ya usalama ambayo ni mikoni marekezo ya kila siku ya mkuu wa mkoa wetu wa Dodoma kwa kisha kwamba miundo mbinu ile inaendelea kuwa salama kwa hiyo tunaendelea na mambo hayo tunaendelea kufanya hivyo lakini ni waombe wananchi wasichome moto maana kumekuwepo wale wengine wanasema kwamba ni issue ya traditional eh? kwamba wanaamini kwamba moto ukiwaka muda mrefu basi ataishi maisha marefu yule aliyesoma jambo ambalo haliwezekani yani kama kufa alikufa kupo tu eh kwamba huwezi kuchoma moto kwamba ukiwaka masaa ishina manne basi uta, utaishi miaka mingine ishina nne ijayo no haiko hivyo kwa hiyo tuachane na hizi eh, imani potofu tuache maeneo kama hayo yaendelee kuwa tengefu na wevu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vyanzo vyetu vinakuwa salama asanteni sana Asanteni waandishi wa habari naamini masoli yote yamejibiwa vizuri na mkurugenzi mkuu wa Duasa lakini kama mnavyofahamu swala la maji ni swala muhimu kwa maisha yetu na ndio maana nimeona hapa kila mtu amekuwa na hamasa ya kutaka majibu kutoka kwa mkurugenzi na kushukuru kwa kuyajibu vizuri lakini pia tukumbuke Duasa wamefanya kazi nzuri kuna maeneo mengine tayari wameshafikia ile ilani ya chama si ndio kwa hiyo tuwaunge mkono na sisi kama waandishi wa habari tupeleke taarifa hizi matarajio mema ya wananchi wa Dodoma kwa siku chache zijazo na miaka michache ijayo kuhakikisha kwamba tazizo la maji linakuwa ni historia hapa Dodoma. Nikushukuru sana mkurugenzi kwa kuja na nitaomba tu basi 
waandishi wa habari pia waweza kutembelea yale maeneo waweze kuwa mashuhuda wazuri lakini mabalozi wazuri na sisi maeneo yetu sisi ambao tunakaa kwa sababu kazi mbali na kazi ya uandishi wa habari lakini sisi pia ni wananchi wa kazi wa Dodoma kwa hiyo ni jukumu letu pia kushiriki katika ulinda miundombinu katika kutoa elimu kwa wakazi wa Dodoma kuhusiana na umuhimu wa